都怪你，都怪你，都怪你，什么都没了，什么都没了，爱情、事业，什么都没了，什么都没了。你打吧，今天我就是你的人肉沙包，让你打到消气为止。去了，我回不去，一万楼永远都是一个胖子了。怎么回事啊？啊？你实话告诉我，你这次究竟是因为什么变胖的呀？阮东升的妈妈，她不知道从哪里得知了我的病，给我喝了一杯水，我没有防备。什么？他凭什么这么对你？我去找阮东升。你别去了。去找他也改变不了我现在的处境，只会让他们母子关系闹得更僵。我不想再因为我让他们母子不和了。圆圆，哥对不起你，哥不该擅自做主去欺骗 Jason 王，哥给你道歉。算了，我也知道你是为我好。如果你真变不回去，你真的要放弃阮东升啊？我从来没有想过放弃他，但是你看看我现在的样子，连我自己都讨厌，我要怎么说服这样的我跟他在一起？而且，而且他妈妈已经知道了我的病，肯定更不会同意我们了。啊！我完蛋了，我要怎么办啊？圆圆，圆圆，你看着我，你还记得十年前我是怎么告诉你的吗？有时候不怪世界不给你回应，只怪你自己喊的不够响亮。说不回去又怎么样？大不了我陪你减下去嘛。就算减不下去，以后哥养你。谁要你养我？我要瘦。我还年轻，我不能就这么放弃了我的人生。你不会是想，如果不是因为我太懦弱，不敢以甄圆圆的身份面对 Jason， 你就不会为我铤而走险。说到底，这一切都是因我而起，我不能再逃避了。你真想好了？如果 Jason 不原谅你的话，你的秘密就守不住了。别无选择经理，任总，我回来了。你怎么样？都调整好了吗？任总，对不起，我为我之前失控的行为向您道歉，希望您能原谅我。你没有必要向我道歉。不管之前发生什么事情，你不想说的话，我也不会再问。反而。应该是我要向你道谢，谢谢你愿意在这个时候回到亲戚团帮忙。这个时候我当然应该回来与你们并肩作战，不用谢我，这都是应该的。这个是我针对伊娃小姐的事做的分析报告和应对方案，其中我觉得最方便可行且简单易操作的就是让伊娃。亲自向 Jason 王道歉，澄清原因，而且我们青集团可以继续向世界天使发出合作的邀请，可以侧面帮助伊娃提高谅解的筹码。问题是，现在伊娃不方便道歉。为什么？是伊娃小姐出什么事儿了吗？
我现在要告诉你个事情，我以朋友的身份，请你务必一定要帮我保守这个秘密。东西都带齐了吗？圆圆，嗯，我问你，病历文件带齐了吗？哦，都带齐了。圆圆，不必勉强自己。如果你想改变主意，我们还来得及。没事，下车吧。我来了，不用怕。小南，我陪圆圆上去吧。这个事情是我搞出来的，你上去算什么呀？现在不管是谁的错。在 Jason 眼里都是圆圆的错，或许他可以看在我的面子上，让事情有缓和的余地。可是这不要再说了，就这样决定吧。好吧，那我等你们消息。嗯。那任总，我先回公司了。我先看看他。你怎么会来？原来伊娃小姐就是您一直在寻找的未婚妻。世界上竟然会有如此罕见特殊的病。他之前一直很努力的在对外界保密。更重要的是，他现在正在发病期，根本没有办法去道歉。既然他不方便去的话，阮总。不如您代替他去向 Jason 问道歉吧。可是这件事情跟你没有关系，你不应该趟这趟浑水。我已经都知道了，你发病是因为我妈而起，你的痛苦、你的委屈怎么会跟我没有关系呢？而且我也跟你说过了，我会陪你一起面对，不会让你一个人承受。伊人，伊人，我想跟你谈一谈。我，对不起啊，我这几天刚回来，我还有很多的工作要做。我觉得等我们有时间了，我我们再说吧。伊人，我就耽误你几分钟，你连几分钟都不愿意给我吗？好，那我们找个地方坐下来说。我知道我们之间最近发生了很多的事情，但那是因为我以为我要死的时候才做的一些不理智的行为。我向你道歉，希望你不要那么在意。伊人，我不在意。伊人，你已经循规蹈矩活了太久。这场得病的乌龙已经让你看透了自己想要的是什么，可是为什么现在病没了，你反而又退缩了回去？是不是一定要到生命的最后，在悔恨中，你才可以痛快的活一场？伊人，我喜欢这样的你，真实、大胆、鲜活，而不是被束缚在写字楼的格子间，包裹在职业套装之下的你。对，对不起，对不起。我现在实在分不清楚到底哪个才是真正的我。我希望你给我一些时间，让我考虑清楚。你们在跟我开什么玩笑？你是伊娃。
我之前因为过度减肥，得了一种名叫气球人的怪病。伊娃是我，真圆圆也是我。所以说，你是因为发病不能参加巡演，才擅自做主让瑞普卡替代你。杰森先生，其实这件事情……对，是这样的。都是我自己决定的，跟其他人没有关系。我因为害怕临时违约会让您生气，没想到弄巧成拙让您更生气。您要怪就怪我吧，杰森。我知道我犯了让人很难原谅的错误，但是成为超模是我的梦想，我不想就这么放弃，所以我选择来跟你坦白这一切。我向您保证，我今后一定会更加严格的管束自己，绝对不会再出现这样的问题。我希望您能再给我一次机会。你知不知道，世界天使？是多少模特梦寐以求的舞台？一生中有一次机会是多么难得！你居然期盼有第二次。我知道我的要求很过分，但我真的是太热爱这个舞台了。我好，什么也别说了。我最生气的，不是你找人替代，而是你篡改我的作品。在整个圈子里，还没有人敢在我的作品上动手脚。这是你对我的双重欺骗。你走吧，以后我不想再看到你。杰森先生，你的意思我们都理解。我再次替伊娃向您郑重的道歉。不管你做什么样的决定，我们都会接受，并且尊重。那我们先告辞了。好，解约函会送到伊娃手里。以后，伊娃和世界天使再无任何关系。接受，也不认命。世界天使对我来说是神圣的，我从来没有半点亵渎和不尊重的意思。我为我所做的那些愚蠢和幼稚的行为，再次真诚的向您道歉。无论您今天原不原谅我，我都要做自己最大的努力来争取。我能理解你的苦衷，但是我还是不能原谅你。我会帮你保守你的秘密，等你恢复了，还可以从事这个职业。只是世界天使的舞台不再欢迎你。圆圆，就算离开了世界天使，你想要做其他的，我也都会陪你。就算你什么都不想做也没关系，你还有我。怎么了？我们分手吧。你在说什么？你给我点时间，等我收回意外了，我一定会去找你。如果我没收回去，没有收回去怎么样
你就要跟我分手吗？如果我没变回伊娃，那我又是谁呢？你当然是真圆圆啊！你是在灾难中给我希望，让我重新燃起对生活信心的人。你对我有多重要，你还不清楚吗，圆圆？我知道，但是我不想再以真圆圆的身份度过余生了。阮东升，很感谢你爱我，但是我首先得是我自己。如果我都不爱我自己，那我又有什么资格得到你的爱？圆圆，你知道吗？我这么拼命的减肥，不只是因为当年受到了你的刺激，也因为我有梦想。我想要当设计师和超模。如果我不能完成我的梦想，那我是不完整的。即使我跟你在一起，我也不能真正的快乐，因为这些是你不能给予我的，只有我自己可以拯救我自己。你想看我有遗憾吗？我可以理解你的决定。也可以尊重你的决定，但我们没有必要分手。我们可以一起面对所有的难关啊！我可以陪你，我可以等你。可是我看见你，我就知道自己有人爱，有路可退。那条荆棘丛生的道路就不再是我必须的选择，我就失去了孤注一掷的勇气和毅力。如果没有这种勇气和毅力，我收不回伊娃的，你想看我有遗憾吗？好，我答应。但我们只是暂时分开，不是真的分手。我不在的时候，你要按时吃饭。我做好会派人送去给你，你也不用担心会长胖。我会严格帮你把关卡路里，还有营养摄取的标准。好。你运动的时候也要注意，要带好呼吸，做好所有的安全措施，一定要注意安全。好。还有，睡觉的时候不要把空调调太低。你要把被子盖好，不要提被子，小心着凉。阮东升，你要再这样的话，我真的会舍不得。我巴不得现在马上把你带回家，永远都不要跟你分开，真的。如果你坚持不住的话，马上打给我，我随时都可以来接你。好啦，人来人往的，先回家吧。你就放心把圆圆交给我，毕竟之前的肥也是我陪她减下来的，这次也一定没问题。那既然如此，我就可以安心的加班了。反正我看罗经理最近也没有想要谈恋爱吧。阮东升，你故意的吧？我故意什么？你自己惹出的麻烦，你冲我发什么脾气、啊？你们好像还有别的事情要谈。我先走了。你什么意思？我要跟你谈个条件。又来。什么条件啊？互通有无。你帮我照顾好圆圆，我就不让罗经理加班。不够。你要帮我盯着罗伊人。无论什么事情都要和我汇报。成交。在肖楠的陪伴下，我又开始了全新的魔鬼训练，继续跟我的病魔死磕到底。而不同的是，十年前。Thank、you
身边的那个人不是我，现在我想陪着你，但我不会去打扰你，你就把我当成是空气就行了。有那么一瞬间，我感觉我和阮东升好像都回到了十年前，不过这次，他一直陪在我身边。我就知道不应该答应你来陪我。你在这里，瓦解我的意志。我答应过要保护你、照顾你，我不想看你这么折磨自己。我们之间，你一直都是最完美的那个。我只有变成最好的自己，我才能拥有我心目中势均力敌、旗鼓相当的爱情。你明白吗？你跟我来，我带你去见一个人。阮东升，你带我来这儿干嘛？嗯、小任总。阮东升，你想干嘛？吴董事长，我今天来是想跟你正式介绍一下，这是我女朋友，她叫甄圆圆。什么？你是不是疯了？我没有疯。吴董事长，不管这个女孩是胖是瘦，有没有病，是否健康，我都爱她。如果不是因为你的干预，十年前我们早就在一起了。你在胡说什么？哎，怎么回事？阮东升的女朋友不是超模伊娃吗？对呀、啊，怎么忽然变成个女胖子了？你看她的手好大呀！哎，你别那么说。要不是你，是是是我也不至于苦苦找了她这么多年。小心点，你好好看着她。难道你没有认出来吗十年前，曾经有一个女孩给我送了封情书，但这封情书却被你擅自交给了学校，害得这个女孩不得不在全体师生面前检讨，甚至被嘲笑。你还记得吗？当年那个女孩，就是她。你，你就是那个女孩。你不是说他得的是怪病吗？那你知道这个怪病是怎么得的吗？就是因为你当年对他的羞辱，害得他不敢面对自己，只能拼命减肥。他现在所有的痛苦都是你造成的。阮东升，你不要再说了，我们走吧。我今天来就是要告诉你，也告诉他，当年不是他一厢情愿的暗恋我，而是我早就喜欢上他了，只是因为当时我精神抑郁。加上疾病缠身，心理自卑，所以迟迟没有向他表白。所以从头到尾，都是我配不上他，不是他配不上我。你，董事长，董事长，董事长，你没事吧？董事长没事吧？我没事，没事。阮东升。谢谢你。我只是想要告诉你，也想告诉所有的人，我。
我不是完美的，我也不是别人口中所谓的天之骄子，我只是一个普通的人。我也会在喜欢的女孩面前胆怯、自卑、束手无策。在你眼前的我，也只是单纯的渴望，跟自己深爱的女孩永远在一起。我不值得你这样，值不值得，只有我说了算。你的魔鬼教练已经在弦上，不得不发。准备好了吗？试试，燃起真正的热血了。他平时就是这个样子吗？偶尔吧。感觉他会把你的智商给拉低呀、啊。阮东升，你能不能？伊伊娃，你怎么瘦回来了？当然是因为我。到底发生什么了呀？这个叫爱情的力量，不懂了吧？我不懂，阮东升，你别以为你谈个恋爱就成恋爱专家了。我纵横情海的时候，你还不知道什么是感情呢。时间先后不重要，最重要的是结果。我不是帮着圆圆减肥，给耽误了吗？哼，那你现在去找他呀。嗯。去就去。我现在并不想见他。哦，那看来罗经理去欧洲分公司上任的事情可以提上日程了。任总，我们进一步说话。我，任东升。我们之前可是一起断过片的人，你现在抱的美人归了，之前说的话就不作数了。断过片的话哪能记得？哎，南东升，之前是谁跟我说的？什么契约精神，什么诚实守信？你可不能过河拆桥，卸磨杀驴啊！你放心，我过了河也不会杀你的。啊？就让我这个过来人教教你吧。切，你算哪门子过来人？那好，这个河你就自己过吧，小心溺水。你跟我水性好的很，这条河我就自己过，我就还不信。现在大家看到的是我们上个季度的销售报告，大家可以看到，从一月份到五月份，其实整体来说，我们的销售额是呈直线在上涨的。但是其实我们在四月份的时候，大家可以看到，我们的额度突然从百分之八十降到了百分之六十，大家知道是为什么吗？因为这是在我们投放广告的期间的时候，我们并没有站在消费者的眼光去做一些适合消费者的一些投一些什么。
效益，所以我们应该。我突然觉得有点热，我们出去开会吧。实在是太大了，我觉得我们在办公室里开会办公就好了，好吗？抓紧工作，快，快点！好的，阮总，那我现在就去跟花蛇谈下一季度的宣传合作。嗯，罗经理。你有什么事吗？其实我最近蛮开心，看到你的改变。我感觉你比之前快乐多了。因为我现在才知道，好好生活才能好好工作。以前是我本末倒置。那你打算接受小奶吗？我。你值得拥有一份属于你自己的幸福。看一下，这是我们最新的宣传方案。如果您没有什么意见的话，我们可以聊合约的问题了。罗经理，听说最近肖总在疯狂的追求你，现在我真是对你刮目相看。恭喜你，啊，之前的努力没有白费，马上就要攀高枝了。小副总，我们还是看一下我们的宣传方案吧。怎么了？难道我说的不对吗？看来沉默并不能遏制恶意的产生。乔曼，请你适可而止。罗伊人，你知不知道你在说什么？你还想不想跟我们合作？合作。嗯，我之前其实一直很诧异，以你这样有专业能力的人，是凭什么坐到现在这个位置？现在看来，很明显啊，肮脏的人眼里，果然满是肮脏。对于一个对其他公司连最起码尊重都没有的人，我们青集团也不幸。你给我回来！你是不是吃错药了？石沉大海，音信全无，说的就是这种情况吧？哎，罗伊人啊，罗伊人，我会真的被阮东升那个乌鸦嘴给说中了吧？我还真过不了他那条河了。哎呀！完了，哎，我这辈子都要被他耻笑了。乌龟喝了，乌龟喝了。
。依然，你终于肯出来见我了。是啊，因为我想跟你好好谈谈。我觉得，我们之间除了恋爱以外，其他没什么好谈的。那你真的要跟我谈恋爱吗？当然，你到现在还在质疑我吗？你真的喜欢我吗？是，我喜欢你。那有多喜欢呢？想把我余生都交给你的那种喜欢。那么我问你，罗伊人，你喜欢我吗？你觉得呢？你会因为我吃瑞维卡的醋，会在你以为命不久矣的时候要我陪着你，在我面前做真正的罗伊人，大胆、奔放、无拘无束。由此证明，你是喜欢我的。嗯，那些只是你的推测罢了。那你怎么向我证明我真的喜欢你呢？那我证明给你看。我数三下，我就从这里跳下去，直到你承认你喜欢我，我才出来。三，你觉得有用吗？二，你，你跳下去，我可不会救你。一。恭喜你，你成功了。我喜欢你
只是问。